வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நாம் எக்லெஸ் மாம்பழம் கேக் தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து வீட்டிலே எவ்வளோ எளிமையாக செய்ய போகிறோன்றதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் நாம் எக்லெஸ் மாம்பழம் கேக் தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யலாம் அதை எப்படி செய்யலான்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த வெசல்ஸ் தான் செய் எடுத்துருக்கோம் கேக் செய்கிறதுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ரீஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதை ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் மாவு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம உடனடியாக இது இதில் டின்னில் சேர்த்துட்டு நம்ம பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இதில் கொஞ்சம் மைதா மாவு அப்படியே ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு டஸ்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபுல்லாக நல்லா ஈவனாக எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் வந்து நல்லா ஒட்டாத எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி பட்டர் ஷீட்டு நல்லா இந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ரவுண்ட் ஷேப்பில் இதுலேயும் கொஞ்சம் பட்டர் அப்ளை பண்ணிடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வரும் இப்போ இந்த கேக் செய்கிற வெசல்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு பேட்டர் எப்படி ரெடி பண்ணலன்றதை பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு கப் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்திருக்கேன் அதை இது மாதிரி நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இதில் வந்து பொடித்த சுகர் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துடலாம் பட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்திருக்கேன் பொடித்த சக்கரை வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கிராம் இதை நல்லா இந்த பட்டரில் நல்லா குழச்சிக்கணும் மாம்பழத்தை இது மாதிரி பல்பை எடுத்து நல்லா மிக்சியில் நைஸாக ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்திருக்கோம் அது வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இது வந்து எந்த மாம்பழமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் நல்ல இனிப்புள்ள பழமாக செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் வந்து வெண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் பொடித்த சக்கரை சேர்த்துருக்கோம் மாம்பழம் பியூரி சேர்த்துருக்கோம் நல்ல மூணையும் நல்ல ஈவனாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இது நல்ல மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ மைதா மாவை நல்லா சளித்து தான் சேர்த்துக்கணும் மைதா மாவை வந்து நான் ஒன்றரை கப் எடுத்திருக்கேன் அதிலே வந்து நம்ம பேக்கிங் சோடா முக்கால் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் சோடா உப்பு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் எடுத்துக்கணும் இதையும் நல்லா இதோடு சேர்த்து ஜலித்து எடுத்துக்கணும் இப்போ இதை நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கிட்டு நமக்கு இப்போ இதில் எவ்வளோ பால் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதில் வந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் கண்டன்ஸ்ட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அந்த கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் திராட்சை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் உலர் திராட்சை இப்போ இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது மாதிரி நான் குக்கரில் தான் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் குக்கரில் வந்து நான் முன்னாடியே இது மாதிரி கேக் செய்கிறதுக்குன்னு யூஸ் பண்ண உப்போ தான் போட்டிருக்கேன் இது நல்லா ப்ரீ ஹீட் ஆகணும் நல்ல ஒரு கால் மணி நேரம் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் உப்பை வச்சுட்டு அது மேலே இது மாதிரி ஸ்டாண்ட் வச்சுருங்க இப்போ குக்கரை வந்து நம்ம ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மாவு அதில் சேர்த்துட்டு குக்கரில் வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா பேட்டரை நல்லா பபுள்ஸ்லாம் இல்லாத நல்லா இது மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கேக் நல்லா ஈவனாக வேகும் இப்போ இது மாதிரி லேஸாக தட்டிக்கணும் இப்போ செஞ்சால் உங்களுக்கு அந்த ஏர் பபுள்ஸ்லாம் இருக்காது இப்போ அந்த வெசலை எடுத்து குக்கரில் வச்சிடலாம் நல்லா சென்டராக வைக்கணும் 
வச்சுட்டு குக்கருக்கு இது மாதிரி வாஷர் போட வேண்டியதில் சும்மாவே அப்படி மூணாக போதும் இது வந்து முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு அப்படியே மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு அப்படியே நம்ம குக் பண்ணி எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இது மாதிரி ஒரு ஸ்டீல் கம்பி எடுத்திருக்கேன் அதால் நம்ம கேக் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் நல்ல அடி வரைக்கும் டச் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வச்சு எடுத்தோம்னா நல்லா இது மாதிரி க்ளீனாக இருக்கணும் இதில் ஒன்றுமே நமக்கு அந்த மாவு வந்து இதில் இருக்கக்கூடாது இது மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா க்ளீனாக இருந்துச்சுன்னா நல்ல கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு எடுக்க எடுத்து பார்க்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம பேட்ரி வந்து இதை இவ்வளோ தான் ஊற்றி வச்சோம் முக்கால் அளவுக்கு இப்போ நல்லா எவ்வளோ பெருசு நல்லா ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லாவே சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு இது வந்து நான் ஒரு அரை மணி நேரம் எடுத்து வெளில வச்சுருக்கேன் நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லாவே இதுவே நல்லா தானாகவே விட்டு வந்திருக்கு சைடெல்லாம் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு தரம் நை இப்படி நைஃபால் ரைட் ரவுண்ட் லூஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் எடுக்கிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இது மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சு இப்படி திருப்பிக்கலாம் நல்லாவே அழகாக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம அடியில் போட்டிருந்த அந்த பட்டர் பேப்பரை எடுத்துடலாம் பட்டர் பேப்பர் இல்லாதையும் எடுக்கலாம் அதுக்கு நிறைய நம்ம பட்டர் வந்து பிளேட்டில் இது பண்ணிக்கணும் அப்ளை பண்ணிகிட்டு எடுக்கணும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இது போட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோதான் அப்படியே இதை மறுபடியும் அப்படியே திருப்பிடலாம் இப்போ கேக்கை நல்லா கட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்பவே அருமையாக வந்திருக்கு ரொம்பவே அழகாக ரொம்பவே ஸ்பான்சியாக சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்பவே அருமையாக டேஸ்ட்டாக மாம்பழத்தை வச்சு அருமையாக கேக் செஞ்சுருக்கோம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம முட்டை சேர்க்கலை ரெண்டாவது நம்ம குக்கர்லேயே ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சுருக்கோம் இந்த கேக் வந்து எல்லோரும் ஈஸியாக செய்யலாம் இதே மெத்தடில் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே அருமையாக வரும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ